armas! ¡Bajen a su mato a esta mujer inocente! ¿Ese no es el delincuente que dejaste escapar el otro día de tu carro? Mira, compa, esto lo podemos agarrar de dos formas. O nos deja pasar y de la vista gorda. O me ponen la madre. ¿Qué? Mario se llevó a Elizabeth a vivir con él y con Andrea. Machitos, con ustedes dos puedo mal paridos. ¡Sin mirar ¿Por qué me traen de encapuchado, hombre? Díganme qué pasó con Daniel. Esto es un secuestro fregado. Necesito que me saques una copia de estas llaves. Por favor, averígüame también para qué son estas pastillas. Nos vamos ya. No, no nos vamos nos a ningún lado. Me estás, me estás lastimando, Domingo. No vamos a ningún lado. Mira lo que hiciste. Ahora resulta que ni siquiera puedo ir al baño sola, ¿eh? Eh, de esto se va a enterar Mario. ¿Me entendiste? ¿Por qué estás mirando no, tanto al no estacionamiento? No estoy mirando para allá. Si estás no, mirando no estoy mirando para allá, te estoy mirando a ti. Porque estoy hablando contigo y así, así se habla, mirando a los ojos. ¿Y sabes qué? Sí, nos vamos a ir. Sí, nos vamos a ir. Yo, yo que pensé que venías aquí a protegernos, a cuidarnos, pero no. Ya veo que lo que viniste es a maltratarme. Y pasa con la niña adelante. Órale, órale. Y cárgala, no vaya a ser que nos vayan a secuestrar. ¿Se siente bien? Ay, no. Me duele el vientre muchísimo. Mira, si a este niño le llega a pasar algo, tú vas a ser el responsable. Y Mario jamás te lo va a perdonar. Vamos, sube a la niña al coche. Patrón. Hoy. Me acaban de llamar a decir que el contacto que teníamos dentro de la cárcel para pelar a Salvador Acer se murió. ¿Qué le pasó? ¿Cómo así que se murió? Contá. Ay, jefe. Me que de pelado le salió un protector dentro de la cárcel. Nada más y nada menos que Ramiro Núñez lo está protegiendo. ¿Cómo? ¿El Jaibo está de protector de Salvador Acero? Así como lo oye. O sea, no me la sabía. ¿O se volvió de man? Claro, bebé, oiga. Se maneja un bravo. Ni estoy para comprarme una peleita. Démosle la vuelta a esa área para su seno. De todas formas, conseguíme un sapo dentro del penal que me averigüe cuál es el romance que tiene ese man con los acero. De una. Suerte. Oiga, jefe, espere, que le tengo una de las buenas. Me llamaron a informar que la percanta de Vicente Acero acaba de ser secuestrada por el mismísimo presidente de México. ¿Cómo la ve? Ah, esa sí me gustó. Ajá, ¿Cómo la vio? Ah, vio como mi Dios no desampara a nadie. Sí, señor. Salió bueno ese presidente de México, ¿no? Son los 50 millones mejores invertidos de mi vida. Suerte. Oíste, echale ojo a la tuti. Acordate que ese árabe se le va el mambo y hoy la terminas pelando. Y qué pesar con este. Pues suerte, nos vemos. Yo, pues, pilas con el patrón. Uf. Uy, qué sube eso. Hacerle esto a una vieja cul... 
¿Me quieren violar, cabrón? Mátenme primero. Díganme dónde estoy. ¡Hablen, pues, órale! Indio, eres tú, ¿verdad? ¡Hurre, cabrón! ¡Dame la cara! ¡Empieza a cantar! Los asesinos siempre caen. Tarde o temprano tienen que rendir cuentas. ¿Qué pasó? Parece extensa. No, al contrario, estoy feliz de que estés aquí. No me digas que tienes que salir a trabajar. Hoy se puede caer el mundo, pero yo me quedo aquí. ¿Sigues sin contestarte a la polémica? Méndiga, vieja. A mí nadie me deja plantado. ¿Cancelamos o qué? No, cancelamos ni tom... ¿Qué? Seguimos porque seguimos. ¿Cómo van los morros ahí en la plataforma? Pues ya hablé con ellos, pero pues que no han visto al submarino. Che. Nomás están en la plataforma que no quedamos y se los va a cargar allá. Oh. Que no, que no están allá. Están en la trión uno, como quedamos. A ver, les quiero atentos a todos. ¡Ojo! ¡A todos, dije! ¿Escucharon? Bueno. Amaro, esto va a salir muy bien. Es más, a toda madre. Hijos. ¿Qué trans, camarada? <coughs> Amigo, ahí le está llegando el paquete para que me lo reciba como se merece. Aquí lo hemos estado traqueando todo el tiempo, no lo hemos perdido de vista ni un solo segundo. En cualquier momento llega la plataforma. ¿Ustedes qué? ¿Están listos o no? Esto no es para principiantes, mi llave. No, no, no. Ni soy nuevo, ni soy menso, Romero. Esto lo hago con los ojos cerrados y una mano en el hueco izquierdo para espantar a la mala suerte. Me encontraron el submarino. Consígueme la polimigra ya inmediatamente, que me urge. ¿Qué pasa, mi llave? Lo digo como embolatado por allá. Sí, todo bien, aquí nomás, vacilando. Amaro, a partir de este momento eso quedan tus manos. Si llegas a no y salvo un bocillo, nos vamos de fiesta, pero donde no, se te muere tu cartel de Tijuana completo y ni siquiera tu presidente te va a poder salvar, ¿oíste? sabe que mi hermano es inocente. Aquí la que mató a Chucho Casares fui yo y usted tiene a mi carnal preso e incomunicado. Así es que sácalo de la cárcel ya. Tú y yo no somos tan diferentes, Vicenta. Hacemos lo que sea necesario por los nuestros. Protegemos a nuestra familia hasta con sangre. ¿Ah, sí? ¿Acaso usted ayuda a su pueblo? Ese pueblo que prefiere morir en el desierto cruzando palgabacho así para trabajar de bracero o limpiando su mierda. Ustedes son una lacra. Hasta que me mostró su verdadero rostro. No va a ser tan difícil demostrarle a México quién es el verdadero Heriberto Roca. El presidente que hace negocios con el Indio Amaro. El que pactó con el Teca Martínez. El que se ensució las manos con el gobernador corrupto como el desgraciado de Chucho Casares. ¿Dónde están las pruebas? ¿Mm? Uno a uno voy a ir aplastando a los aceros y a todos los que lo rodean. Y el primero 
Fue Daniel Phillips. ¿Dónde está Daniel? ¡Lo mataste, verdad! ¡Dime dónde está! ¿Nunca te has preguntado en dónde está la primera dama? ¿Ah? Tú sabes que la hice. La silencié. La borré cuando se me hizo incómoda. Y lo mismo me está pasando contigo. Ya te me hiciste demasiado incómoda. Listo, pues muchas gracias. Cualquier cosa no estamos hablando. Nada. Nadie sabe dónde está Vicenta. Ni siquiera Mendoza sabe para dónde se le agarraron esos hijos de la chingada. Vicenta desaparecida, Pedro muerto, el gringo todo moribundo, estamos rejodidos. Y para acá habla de chingada. Chavita en el bote. Tanto arriesgar el pellejo no vales para nada, cabrón. Al mejor cazador se le va la liebre, Josefina. Sí, la liebre, lo que sea, pero es que Vicenta es necia como una mula, mijo. Yo le dije que no fuera con nosotros. Bueno, ¿y tú qué ibas a saber que iba a terminar presa? ¿Presa? No, mija, presa no, secuestrada, o peor aún, asesinada. Ay, ya, por favor. Mira, Vicenta es muy fuerte. Yo creo que donde quiera que esté debe estar dándole pelea. ¡Habla! Dime dónde están las pruebas. <ríe> no tienes nada. Mentirosa y asesina. Asesinaste a un gobernador de mi partido y te vas a pudrir en la cárcel. Yo nunca he negado que maté al desgraciado de Chucho Casares. Es hijo de la chica. Tu partido violó a mi mamá las veces que le dio la gana. Y después la mató de un disparo. Yo nada más le hice un favor a la humanidad dejándoselo a los coyotes para que se lo comieran como carroña. ¿Y sabes qué? Lo volveré a hacer mil veces. Homicidio. Lavado de dinero. Tráfico de ilegales y la lista sigue y sigue. Yo, yo no trafico, gente. Yo nada más le doy lo que tú y tus gobernadores no les dan en México. Ah, co ya vamos entrando en confianza. Me tuteas ahora. Yo me arriesgo a diario para salvar a esa gente que se escapa de todas esas jaladas que tú le haces. Merece ser presidente. ¡Órale! ¡Otro madrazo que puedo más, eh! Pero las pruebas no te las pienso dar. A menos que nos dejes en paz y liberes a mi carnal. Salvador es inocente y tú lo sabes. ¡Yo maté a Chucho Casares! ¡Yo solita! Dame las pruebas. Aquí no ha pasado nada. Manta Phillips. ¿A dónde se lo llevaron? <risa> ¡Contéstame! ¡Está vivo! ¿Las ves? ¿Eh? Está muerto. Me lo estás diciendo, nada más para torturarme, más. <risa> ¿Tú crees que es un engaño? ¿Eh? Mira. Mira cómo quedó pobre ese viejo. Sucesos ahí regados por toda la calle. ¡Eres un hijo de la ching! ¡Eres un hijo de la ching! <risa> Dime dónde está. ¿Mm? Dime dónde está ese que llaman el gallo Quintanilla y te despierto de este sueño en este momento. Pero le cede y la hereda sigue sangrando mucho. Ay, honey. Ay. You wanna go to play at the park? Yes, I have. Y la vicenda. Que corra. Que corra fuerte. Dile, a ver. Si yo le digo. Ay, ay, ay. 
nos están matando uno por uno. Es que juntos, juntos corremos más peligro. Tenemos que buscar separarnos. Por primera vez te doy la razón, Débora. Es que esta guerra está valiendo madres. Primero Chavita, luego Vicenta. Y ese copetón que no nos deje en paz. Yo estoy seguro que ese cabrón sabe dónde está Vicenta. Estoy seguro de eso. A ver, Eric, espérate. Se me acaba de ocurrir una idea. Vamos a llegar al presidente por otro lado. Y no me refiero a las pruebas que tenemos en su contra, sino vamos a llegarle por el lado de su exmujer. ¿Por qué no contestas? El teléfono más explotar de tantas llamadas. Bueno, tienen un rato llamando, pero no conozco ese número. A lo mejor, no sé, son vendedores de crucero, qué sé yo. Oye, ¿quieres cenar algo? Digo, no tengo mucha comida en la casa porque nunca estoy aquí, pero te puedo preparar unos macanchines. Soy intolerante a la lactosa. A ver, Nicolás. Mi amor, échame una mano, ¿no? Tantito. O sea, estoy haciendo todo lo que puedo. Sí, pero lo que haces no sirve. Y tu vendedor ese no para de llamarte. Ahí vienen, ahí vienen. ¡Abusados hay! ¡Truchas aquí ahorita que lleguen! Estoy resolviendo. ¡Oh! ¡Hasta que te dio por el arco del triunfo con Star! Quedamos que debemos en Matamoros y me dejaste plantado. Ahora te vienes para acá por las buenas o por las peores. Amaro, no puedo. Estoy en una misión especial. Yo voy a hablar con mis contactos para que te dejen el paso. La única misión oficial es hacer lo que se me hinchen los guay. ¿Cómo vamos a pasar la merca por Broadway si no estás aquí? Amaro, yo te aseguro. Ya, si tienes que salir, vete. Mira nomás, te digo una cosa, pero Si me estás queriendo ver la cara de guay, te voy a impozolar, hija de siete. Hija de su lechina madre. Hijo, por favor. Ya, sigue trabajando. Ay, Avisa. Ay, vea, que le entrego. Ay. Y entonces, ¿cuándo es que yo voy a ver al jefe suyo? A la Simes, el Jordi, el... Ay, el man, que es un teso. Ay, qué picado, parce. Yo como que no siento la rana, yo creo que se me murió. Ay, venga, pero si yo voy a conocer a ese señor tan importante, debería arreglarme un poquito, que no me vea así tan destruida. Uno nunca sabe, pa, eso ustedes imaginan que se me enamoré de mí. Ay, sí que pero súper millonaria, misa. Me ha ayudado a todo esto. Falta uno. Esperábamos 30 y son solo 29. Falta uno. ¿Qué? Falta uno. Amisa, Amisa, entonces se me estalló adentro, prácticamente se me estalló, se me estalló yo. Ay, yo me voy a morir, parce. Se me está paralizando todo. Ay, lo siento. Estaré adentro y ya me voy a morir. Ay, yo no me quería morir tan chiquita, parce, yo toda bonita. Bueno, que ya, ya casi está listo. ¿Le damos o qué? No, espérate, que todavía no tenemos luz verde, espérate. ¿Vas a seguir de barrinchuda? Cuéntemelo, amiguito. ¿Todo en orden? Todo terso, como nalga de chamanca, Romero. Sí, y entonces, ¿por qué la carga no se mueve? Lleva horas para de Matamoros. ¿Vos me querés poner en cuatro o qué? No, no, como... Es que estamos esperando que pasen... ¿A qué? ¿A que llegue la policía? ¿Qué mierda estás esperando, indio? ¡Madre! 
Mi hermana Berta trabajó para Heriberto Roca y fue ella la que destapó toda la cloaca esta de la corrupción de la primera dama, ¿se acuerdan? Bienvenida, sí, Berta. Bueno, el jet tiene capacidad para entre 15 y 19 pasajeros. Cuenta con una amplia cabina con cómodos sofás, asientos reclinables uh -huh. y servicios de todo lujo. Su valor estimado es de 30 millones de dólares. Todo el mundo vio ese programa y se enteró que la primera dama era tan corrupta como el propio presidente. ¿Y qué creen? Él la mandó a desaparecer. Y ahora supongo que la primera dama tendrá una factura que cobrarle al presidente, ¿no? Sí, bueno, Josefina, factura, lo que sea, pero fue un momentado vamos a nosotros en nuestra esa mujer. No sé, lo último que supe de ella fue que se vino a vivir a Estados Unidos después del escándalo. Pero si la encontramos y le enseñamos las pruebas en contra de Heriberto Roca, a este no le va a quedar más que decirnos dónde está Vicenta, ¿no? Pues sí, mija, pues para luego es tarde. Porque hasta ahora puede ser que la Vicentita esté bailando con la más fea. Así se queda hasta que hable. Si esas pruebas existen de verdad y no es un teatro que todos están montando, estoy jodido. ¿Quiere que le demos otra calentadita al periodista Aristina? No, 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 no nos estorba por ahora. Hay que localizar a Phillips y al gallo Quintanilla. Dale a la prensa la versión oficial. Los prófugos Vicenta Cero y Daniel Phillips desaparecieron. 